、えー、2本の操作機を探しエレベーター制御盤を起動する、えー、心臓脳左手を集める昨日脳みそゲットしたよね昨日だからシャッター開いて階段でね全員合流しようや3階1階2階3階で合流しようと思ったら階段がねがれきでみちみちに満ちていてダメだったんだよねだからエレベーターを起動したいとあ動画もあったな早速動画視聴するかめっちゃ<笑>ひまわりちゃんだけめちゃもちゃ持ってるなあでもあれだね全部,全部のシャッター開いたからねこの2人も2階と3階もやらないとね2階と3階にあるのかな他の左手とかまた落としてもらうの左手とかバラバラに分解されるだろう合う100円ライター炎と赤の赤の針青の針もあるかなまあとりあえず動画見ましょう怒っちゃいなしワクワクワクワク動画2本あるぞまさかの躍進奈々チャンネルいや世の中何があるかわからないもんだねかわいいまさか小豆の動画がバズるなんてあの小豆が7チャンネルの登録者数もすごい伸びた今何人えへんおここぞとばかりに企画立案者が主張してきたね昨日やってたやつだよね世の次にくらいのシーン大変なのはここからだよ。次にどんな動画を上げればいいのか。プレッシャーだよな。伸びてるとな。そ,そうだよね。伸びてないと何上げてもいいからな。<笑>何上げてもいいからな。緊張しちゃってるかも。好きなもんあげりゃいいんだもん。下手な動画を上げたら視聴者さんたちも登録解除しちゃうかもだし。企画会議。今から七チャンネル。緊急企画会議を始めますそれも動画にするのかいまずはあずさ何かいい案はない新しいガジェットを紹介するとか却下そもそも誰もガジェット,ェット紹介系いいよね次見ちゃうなイヤホンとか歌って踊ってみた伸びそう,うありっちゃありでも、もっとインパクトが欲しいかなもっとビジュアルを全面に押し出しなよ、ビジュアルをさ。次はなの。可愛いんだからさ。可愛いんだからさ。いいよな、可愛いって得だよな。インパクトがあってビジュアルで勝負できるもんな。記憶に焼き付くような企画俺なんかゲーム以外することねえぞ、いい。しかも、出せるもんがね、ゲーム以外。10万人の登録者が相手だからね。10万人私たちも相当覚悟をしないと。10万人って何禁断の手、使っちゃうお得だよ。禁断の手ほら私たちにしかできないのがあるでしょホラー動画かえまさかまさかう、うん、ええー、もう一度やべ懲りてねえ<笑>ワンの時のやつ懲りてないあの、はい、うん、やっぱりダメ悪魔に魂を忘れて悪魔に魂を売るところだったせっかく生き,生き残れたのにでもバカチンインパクトはおいやるのだダメだよそんなのダメ配信3は、ね、この子たちかまた<笑>またダメだよダメそれだけはちょっとねワンのメンバー再び誘惑がすごい他に何か浮かぶかって言ったら何にもないんだやっぱりどんどんあれなんだね伸びるために過激なことやらないとね<笑>俺もどんどん過激になっていくからなみんなついてきてくれよみんな本当に本当にそれ家に火つけるかもしれん自分ちに<笑>自分ちに火つけるかもしれん<笑>炎上だーこれが本当のかけてる何かひまりちゃん過激なものを求めるからなみんなええー、暗いあごめんごめんいきなり暗いそんな深刻な話じゃないからね誤解しないでこれ誰に向,か向けて言ってんの俺俺ただ私長所も短所もないし俺に言われてんのか得意なことって言われても危なーい危なーいなっちゃう感じで将来の夢とか考えたりもするんだけど逆にこんな私に将来とかあるのみんな将来の夢は何ですか今現在のよくやりたいことを考えればいいって言うけど今現在の夢は何考えると私でもやれることはに変換されちゃう今までそうやって生きてきたから自分のやれることみたいなのは把握できてるやれることなでもやりたいことがな最高系考えるの苦手なんだ。今、夢ないのみんな。あ、動画配信はやりたくてやってるけどね。老後楽しく。不労所得。不労所得いいな。まだ全然だし、知名度もない。伸びるって、かわいいんだから。だからそれでご飯を食べるなんて絶対に無理だ。増えそうだけどな
そもそも動画配信もやりたくてやってるのかどうかなんていうか配信者をしてるのは手段なのかもステップ特別な自分になるための踏み台やね自分でもダメだなーって思ってる恋したい自分には何にもないと思ってるくせに特別な自分にすごーくなりたがってる配信にしたって好きでやってる人たちから見れば私の動機なんてとんでもなく不純で失礼だよねでもさ病んでるな病んでるな病んでるな私にできることをやっていくしかないんだからやめもっとやめ動画配信は今すぐに始められて特に何も能力は必要ないあこの言い方は失礼かもだけど資格とか必要ないってことね誰でもできるからね本当にカメラはスマホで十分だしそれ編集とかもそんな難しくない生放送だったら編集しなくていい私は友達にやってもらってるけどすごいなとにかく編集できる友達いいな今の私にできることで成功したら有名になれてその上で割と始めやすかったのが動画配信ってわけ<笑>あでもそれだけじゃないかバズったらすごいもんね憧れの人たちがいるんだよねバズったらあんな風になりたいなって思える人たちが奈良チャンネルやほら奈良チャンネルの人たちなんだけどねかわいい動画どれも面白いんだよあずきあずきあーいいなーあずきの動画こんな風に楽しく私も過ごせたらなーってだから動画配信を始めたんだった憧れや7チャンネルに憧れたからでもあんな風にはなれないんだろうなきっとでも生き延びたら伸びるんじゃないねよくわからないけどこの2で決定的に何かが欠けてる気がするそれが何かわかる日が来るのかなビジュアルでは負けてないぞそうしたら<笑>いい勝負やぞ私の人生も今より特別なものになるのかもきっ抗しているあとは好みの問題ってことで振り出しに戻るわけ私このまま生きてていいのかなってああやんでるやんでるいい何かが足りないって思いながらも何かになりたいって願いながら生きるやみそうだそれってさやっぱりちょっときついよ先の見えない霧の中ってやつしかも足元は泥沼刺さるな刺さるな<笑>刺さるなちょっとみんな同じような悩みを抱えてるのかなそれな本当に全然眠れなくて天井ばっかり見つめる夜とかそんな日々を送ってるのかなみんなもやでるねいい感じにやでるかねうーんわからん生きるって難しい難しいそれなんか起きてくれないかな私初じゃなくて偶然生まれてくる的な<笑>ジャスティン・ビーバー的な私自身の何かが変わるような変わらなくちゃダメなようなシチュエーションがさやんでるねみんないいねああ事件に巻き込まれるとかそういうのはあんまりだけど<笑>負の感情が渦巻いてるねコメント欄にいい方向のアクシデントとかこれはいいでしょって言っても宝くじなんてそうそう当たるものじゃないしね逆マイナスイオンが出てるはあ<笑>何年か後になればこんな悩みも消えてるのかなマイナスイオンの逆はプラスイオンなんですかね大人になれば消えるかもって思ってたけど全然消える気配がしないんだよねやばえってことは一生悩む感じ一生悩むあーもうじ地獄やそれは嫌だなーベドミニックルレイカいらっしゃいおパンツでーすって昨日もそう思ったダメだもう寝よう考えてもずっと同じだよ今日は早く眠れますようにやんでるなやんでるな<笑>闇を抱えてるなそれぞれひまりちゃんもえー、あいあいなちゃんだっけなぎさちゃんやっぱり名前を忘れつつあるあいなちゃんだ<笑>忘れつつあるひまりちゃんあいなちゃんみやびちゃんです今んとこみんな推しは変わってないか今んとこ俺ま,あのまだあいなちゃん推しなんで、えー、この子が一番闇を抱えてそうだうん推し推しです僕の推しですで昨日どこまでやったあキャラ変えちゃったあまあいいかこれみんな進んでるんだよねあれにえっ、ー、と操作忘れたうんみんなこの右側ね右側が全然開いてなかったから全部とりあえず右側全員見ていくか1階のやつはだって、ね、開いてるってことは職員売り場も行ったもんね
なんかガムテープか何かをなんか木材につけないとなんかねあらに棒突っ込んだけど取れなかったもんねなので次アイナちゃんだな今日はアイナちゃんで攻めましょう先が見えないほど枯れ木で埋め尽くされてお、あるやん青のハリーマジであったなんだろうこれマジであったよ時計のハリーかなとりあえず持っておきましょうかねえ陽心、単身、長身3つあるかな2つか3つだよねあるとしたら消火器は取れないとひまりちゃん好きあいなちゃん好きピンクパンツが本命ピンクパンツが本命なんかちっちゃいエレベーターこれでもなんか移動できんのかな壁にボロボロの新聞が貼られている地方新聞行方不明の女性が遺体で発見ふんがつふんにちふんじ以前から捜索願いが出されていたちょめちょめさんがふんけんとんふかんしのプレアブ小屋で変わり果てた姿で発見された都会都会塚だっけ都会塚市では同様に複数名の捜索願いが出されているため警察は事件の関連性について捜査を進めているまた遺体の傷跡に対し原因の結婚が少ないことから現場か現場の結婚が少ないことから警察は何らかの理由で犯人が血液を持ち去ったと推測している血液をぬぬぬぬぬ盗んだええー、ところどころかすれて読めなくなっている髪長いねうんこつくうんこつく髪の毛にうんこつく、まあ、犬みたいなさ犬みたいな言い回しをハーブまだハーブまだですなんだメモだ清掃員のメモなんかメモが落ちてたはいとりあえず読んでみる読んでくれるのマジ助かる最近の若者はろくなことをしない、うん、3階のトイレに落書きなんぞしてしかもわざわざ特殊なインクでバレないように覚えておいてみんな3階のトイレ特殊なインクなんかブラックライトみたいな当てなきゃダメなのかな水に濡らせば落書きが浮き上がるわ水かそんな手の込んだことまでしていたずらするとは水で出るインク一体誰が掃除すると思ってるんだ全く嘆かわしいわしが若い頃はそんな小細工などせずにだってここで清掃員をしていた人の愚痴かな<笑>落書きか。私も子供の頃はよくしてたな落書きしたみんな自分の部屋の壁にクレヨンで怪獣とか書いてさ壁にお母さんにめちゃくちゃ怒られた記憶があるよ<笑>壁紙張り替えや賃貸だったらとんでもないぞわかる本当は落書き帳に書けばいいんだけど無償に床とかテーブルとかにはみ出して書きたくなってた悪いことしたいもんなやっぱり子供の頃はあの誘惑に勝てなかった不思議宮先輩はどう教科書は落書きしたね本当に偉人にね偉人にそうね私も落書きしたことがあったわお母様が海外から取り寄せたやっべえ有名な画家が<笑>人物画があったのだけやべえ被害額がとんでもないことになるそれにあごひげを描き出したりしたわやべえ一番やべえじゃんそれうわーそれって超高い絵じゃないのみやびちゃん肝が座った相当ないたずらっ子だったんだねまあでもあれじゃないの家に飾るやつとかってなんかあれなんじゃないガラスとかに入ってたりするんじゃないのまんますごいなんか超高いやつとかってね保護されてるもんに保護フィルム<笑>貼ってないのスマホの保護フィルムみたいなやつねどうなんだろうね飾ったことないからわかんないけど飾んなやんないのかねそういうのみやびちゃんのお母さんすごく怒ったんじゃない美術館とか保護されてるよねハマチャシクいらっしゃいパンツいいえ怒らなかったわアコパンツえ怒られないのそうなの逆にミヤ先輩のお母さん心広すぎ無関心なのかなそうじゃないわお母様は私に関心がなかっただけどんだけどんだけ関心ないの怒られるためにわざわざしたくもない落書きをしたというのにわざとやったんだミヤビちゃん<笑>関心を引きたくて私の家はお金に困ってなかったからいいな絵画の一枚やそこらダメにしたくらいで大騒ぎしないのよいいな自分ち俺俺んちお金に困ってないんだよね言いたい<笑>言いたいよなこれ<笑>口に出して読みたい日本語だよなこれうちお金に困ってなくてさあそういうことかいいやっぱりすごいなみやびちゃんのおうちは堂々と言い放ちたいわその言葉え本当にね行ったことない今まで
多分死ぬまで言うことないと思う<笑><笑>死ぬまで言うことのない言葉だな常にお金ないから一生死ぬまで言わないんだろう、ね、自分の口から発せられることはないんだろう、ね、セリフ以外にとりあえずなんか物アイテムを盛りもうちょっと誰もゴミは片付けてないまあ片付けるならまず枯れ木を片付けるうんオッケーとりあえずここ行っちゃったらだってあれでしょ待ってまた一周しちゃうもんねあっちが北通路に今東通路だからとりあえず右側のね東通路を全員やらんというイレシンパンツを見てくれパンツをどうだいイベントだいアイナちゃんどうしたの私死んだかもなんでえ何があったのまさか罠に罠アイナアイナアイナだってここえ天国何屋さんここ90年代の特撮カルトヒーロープリティーマンのフィギュアプリティーマンしかもサイドキックのミスターシゲルのまであるミスターシゲル松崎てか<笑>あれはレアゲーのペロスケの冒険のカセットだミスター松崎うわしかも箱せず付きやばこの世にまだ現存してたのオタク趣味なんだねえ人気食玩シリーズのガルダスの超迷宮まであるしかも第3弾がコンプリートってありえない結構広くないこの子趣味はいな電化製品もいけるし私が天国に送ってあげましょうか古いもの全部好きなのかな<笑>まあ罠とかじゃなくて安心したよ趣味が広い幅広いどうしようみんなでここに住む住むわけないでしょう<笑>早く探索を続けなさいみやびちゃん家が広いからなこれだから物の価値がわからない人は。うまいですね、こんばんは。<笑>好きな人にはたまらないんだろうね。うん、たまらん。悔しいな。ここにあるものについていくらでも語り合いたいのに。わかる。好きなものについて語り合うのって最高だもんね。ツイッターとか、ツイッターとかあるの。共通の趣味の人がいないとなかなかできなくてさ。青だにーす。アイナはレトロ好きかな同じような趣味を持った友達はいないのネット上にいるだろネット上に昔はいたあやばいやみそう、うん、やめやめもっと<笑>もっとやめアイナちゃんが暗くなっちゃったじゃん地雷不明地雷あんなに楽しそうだったのに地雷系女子のごごめんなさいアイナ踏み抜けデリカシーのない発言をしてしまったわ起爆しろじゃあ許してあげるから見たいよこのレアゲーの話だけ聞いてやめやめふーんちキンキラマルキンキラマルもともとはアーケードのゲームだったんだけどコンシューマーに移植されて人気に火がついた作品なんだよねふむでも市場には初期版と後期版っていう2種類が出回っていてなんかあるねそういうのなんとステージ数とヒロインが違うのやばくない開発元の倒産とかが原因なんだけどねふむもともと初期版の出荷数がとにかく少なくて入手困難だったのこれもなんか伏線ですかしかも初期版の説明書の監修だけなんと後にあのロマンクエストのディレクターをすることになるシゲオが担当シゲオだからさらに入手困難のプレミアものになっててスパオー思い出すスパオーいつまで聞いていればいいのかしらもうないんだっけスパオーってまだ喋り続けてるからね日清のこうなるとアイナちゃんを止められないしはあ、アイナの気が済むまで聞いているしかないわね CM よかったよねスパオーの一心スパオー<笑>スパオーってああ出ちゃった<笑>出ちゃったちょっと出ちゃダメ出ちゃダメじゃんまだ調べてないじゃんお荷物用小さい鍵が入ってた待ってここもオートにしちゃったどこの鍵かしら荷物用って書いてある荷物用の鍵確か廊下に小さなエレベーターがあったけどそれかな試してみようよ使うかもしれないし持っておこうよオッケータラコアイジ好きだったタラコアイジ人気やなお子供たちのお小遣いが入っていたみたいなあっ当時の女の子たちの憧れだ行くぜそれい<笑>髪の色が違うが似合っている小顔だな小顔だなすごいこれ棚ですね上から調べてうおおあこれ左手じゃないあっ何かあったの
今映すから画面をよく見てて左手とノートなんだっけうん分かったせきづいたっけせーのうわっててて手がバコード貼ってやるよみやびちゃん落ち着いてただの作り物だよつ作り物あいなあなたねビビりすぎだってごめん思っていたずらやっちゃった<笑>とりあえずこれ持っていくね前回めっちゃやんでたのにねオッケー左手の模型を手に入れたこれで人体模型を完成させればいいのかな調べれるところはないですかうんとパーになったら調べれるねパーうんうんゴミ袋パーうんパーパーないっかまあとりあえずねもしかしたら何かあるかもしれんからな調べずにはいられないよなはいないですありがとうございますないです、うん、左側も見ましょうガチャポンや最近はソシャゲのしか引いてないなソシャゲのガチャはな闇だからなんだこれ何これおもちゃの金庫かなおもちゃの金庫これは数字を壊すこれあれだなクローバーとかだなこれハートとか丸とか星とかうん壊しちゃえ壊せやめなさいどうしてあなたたちはすぐに壊したがるの<笑>中に入ってるものも一緒に壊れてしまったら困るでしょいいじゃん別に壊れたら壊れたで大丈夫おもちゃの金庫に入ってるものなんておもちゃのお金かセミの抜け殻くらいいや鍵かもしれん鍵かカードキーかもしれんぞアイナちゃん抜け殻集めるタイプの子なんだ私はちょっと無理かも触れないもんセミの抜け殻集めてる人いたなどうする開けてみるこれどうせ大したもの入ってないと思うけどとりあえず開けてみましょう開けたいもしかしたら役に立つものが入ってるかもストレス溜まってるだろうしねうわパンツそんな<笑>ああ編集だこれはならやるだけやってみる白の水玉順番にダイヤルを回せばいいのかなわ、うん、かるこれあ,あごめんなさいあごめんなさいあごめんなさい,ああごめんなさい,<笑>ごめんなさいだって触れって正しい順番でマークを選んで回していけばいいのかな今できるこれクラブハートわかんないだろこれ絶対丸スペードバツうわあこのポーズじゃなくてもできるでしゃがんでやればいいだろうしゃがんでやれば帰ります<笑>今わかんないもん絶対ああまたまたまた来なきゃいけないからまた編集しなきゃだぜしゃがんでも見えるかもねしゃがめばいいやろこれなんでパンツを見せた俺に本当にアピールかパンツを見てくださいとわざわざパンツ丸出しであーまあとりあえずあれか鍵を使えたら使いたいかえっ、ー、とアイテムバーコードがついているバーコードを使うのかなうんとりあえずこれをはいこれ貨物用エレベーターだったらこれで物運べるねこれでこれであれじゃない1階から2階とか3階にも行けるなこれで今まではさ2階3階から1階に物を落とすしかできなかったけど貨物用エレベーターだったらねひまりちゃんのアイテムを2階とか3階のアイナちゃんやみやびちゃんに送ることができるぞこれアイナちゃんお腹を押さえてどうしたのもしかしてポンポン痛くなっちゃった重力を頼らなくてよくなったぞこれでいける重力に逆らえるえ乗れるもしかしてよいしょよいしょっとでも軽いからいけるんじゃない人間もちょ,ちょっとアイナ何入ろうとしてるのよこれは荷物の運搬用のエレベーターなのよ入れるわけないでしょう入れるやろいけそうな気がするお腹をペッコませればペッコませる<笑>ペッコませるおいしょもうちょっとのはず何キロまでいけるんだろうえだってね貨物用エレベーターとかっていけるんじゃない100キロぐらいまでいけるんじゃないわかんないけどどんぐらいまでいけるんだろうねどんぐらいまでの貨物運送できるんだろうささすがに無理だ
よ人を運ぶようにできてないから壊れて落ちちゃうかもだしくそまったく何を考えているんだかいけそうだけど<笑>でもさそんなもろいこれで物の受け渡しはできるよね<笑>そんなもろいかいけるやろ日本,日本製ならいけるやろうんもう壊さずに受け渡しできる日本の技術力を信じろよかったねひま先輩みや先輩本当に二人にとっては念願だよねあ水晶玉の時のことまだ根に持ってるみたい終わったもんねアイナちゃんの忠告を聞かないで落として割っちゃったやつホラー映画だとやばいね嫌な事件だったわねでも反省しているからもう忘れてちょうだいこれで物を好きなとこに運べるとうーんなんか運びたいものあるかなでもとりあえずなあれだよね何がいるかわかんないどこでいるかわかんないからとりあえずみやびちゃんに変わりますかみやびちゃんで東通路を調べてほしいふん<笑>またふん開かないねこっちから戻っちゃうので貨物エレベーターでみやびちゃんアイテム持ってないどこで使うんだろうなシャッター開けなきゃいけないなここは分かんないかとりあえずここに入れる今のとこ出てきてないなあいつおっ綺麗な水また水晶<笑>また水晶また水晶玉がありますわゴミ箱に水晶あじゃあまた占い屋さんで使うよ水晶って燃える<笑>水晶って燃えますっけ次は別の方法で渡そうね何度で燃える分かってますわよってことはこれは1階に渡さなきゃいけない<笑>あの荷物用のエレベーターを使おうかせやねとりあえず簡単には燃えないかイベントやこれはあアンティーク屋じゃないのこれ大きなノッポの古時計があるここは時計屋かしら時計屋かアンティークの時計が壁に並んでるわあーこういう時計憧れちゃうな邪魔やろ邪魔やろ<笑>いやでかいでかすぎたら日本家屋だと邪魔だよねちょっと日本家屋というかアパートとか団地とかだったらねでも私の部屋に合うかな値段も高そうだし選ぶのも難しそうだよね壁掛けとかだったらね場所取らないから良さそうだけど<笑>でかいのはちょっとそれなら私に任せてひまりにぴったりの時計を選んであげるわおごりおごり先輩こっち系得意そうだもんねおごりかなおごりかな<笑>すぐたかろうとするおごりそうね子供の頃からこういったものに囲まれていたから目利きには多少の自信があるわここに並んでいるものも目を引くものが多いわねきっとどれも名のある職人の作品でおんどうしたのみやびちゃん昔になった何か気になる変ね確かにどの時計も成功に作られていてデザインも洗練されているようだけれど、うん、受ける印象がどれも不気味なの不気味確かにそう言われるとそうかも見ているとどこかゾッとするというかどういうことなのかしらそういえば昔自分が殺した被害者の骨で家具を作る殺人鬼がいたらしいよわ骨の椅子でしょ骨の椅子でカチカチ音ちょっと無理だよね骨で作られた食器や皮膚が使われたランプとか皮膚そういう人体の一部を使って靴下や椅子なんかも靴下何何で靴下作るの<笑>顔の皮で靴下じゃあここにある時計も骨の椅子<笑>まさかね<笑>ちょっとあっ、ま、帰らないでまだ入ったばかりでよく調べてないでしょ悪魔の生贄の元ネタ映画だっけ気分が悪くなってきたわ靴下こんなところ早く立ち去りたいそれね帰ってよし帰っちゃダメなんかあるうん
壊れた時計ばかりねてかあれじゃんあの針絶対ここじゃん<笑>あの青と赤の針絶対ここじゃん時計やなんか使えそうなものがあればいいんだけどね絶対ここやん何かしらここいがありえんだろうあ電気屋の机の鍵あーめんこれはアイナちゃんだ2階だよね確かアイナちゃんだこれは小さな鍵がありましたわ大きさ的にドアとかじゃなさそうだね覚えてる机の引き出しとかエロゲイン確か2階の電気屋に開かない引き出しがあったはず2階がアイナちゃんでみやびちゃんが3階でひまりちゃんが1階ですとりあえず使えそうなところ探そうつかさとっていますここ階段を各階をお隠れます待てこれは無駄パンツ無駄パンツ<笑>無駄パンツの時間だこれははい編集編集箇所1個増えたこれちょっと入らんでもよかったにあちょちょちょなになになになになにちょちょちょちょなになになになにちょっと無駄パンツとは<笑>いや一回一回編集の手間が一個増えた<笑>ちょっとだから編集を<笑>あとでさ、編集したくないからなるべく入らないようにしていこうと<笑>。パンツ、パンツ見るゲームなのに。なんでしょう。時計かしら。鳩時計かな。鳩時計。動いてなさそうだけど。おなんか穴開いてないそこに何か刺すのかな。あ、時計の針じゃないうーん。何かあったかしら。謎に米のカップヌードル。うまそう。うーん。うーん。刺すのかな、うん、まあまだ時計のあれ持ってないからうんうんはい、うん、床は床もなしオッケーでーすここなんだねあのでかいノッポの時計に針を刺すんかなと思ったらこれただの隠れるやつだったねオッケー受け取りますかアイテムをとりあえず渡して受け取っておしなあかんねここでアイテムこれをひまりちゃんに OK すごいでもちゃんとあれだね受け取る人をあれなんだちゃんと勝手に指定してくれるのいいねよしありがとう受け取ったよ喋らんのかいね自分で勝手に選んでくれってことはあれじゃない適当に全部さ、渡すやっとけば、渡せるやつは勝手に渡してくれて、考えなくていいんじゃない<笑>考えなくてもいいんじゃないか、これ。ねえ、渡せたら、あ、これ渡すやつなんだっていう。ねえ、そのメタ、メタ、メタなことができるんじゃないぞ。オッケー。ハリは、みやびちゃんに。受け取りましたわ、と。みやびちゃん渡すやつ。これか、これもやっとかな。この鍵は、OK。よし。電気屋の鍵。あ,ありがとう。ねえ。とりあえず、針は、小学校に貨物エレベーターあった。2階とかに給食箱を。へえ。そうなんだ。階段でやってたな、でも。受け取りましたわ。ライターちょっと渡してみよういかとりあえず行くか、うん、トリマハリをつけてみるか、ね、使う回がねわかるっていう使い回のネタバレをされるここで、うん、はい、うん、あ違うんだ、うん、何かを指すわこれじゃないんだまだへえなんだと、うんちゃうんやじゃあ別の回行くしかないだろうそんな言われたらよしとりあえずこれをライターを誰に渡すんだいほう<笑>ほう3階に<笑>ほう<笑>ほうなるほどねわかったよ3階で使うんだこれ<笑>ありなのかこれはえじゃあこれノーも送ってみれば受け取る人のところで使うということかこれはやってみるかめたいなこれマジでほうそれ,かそれか何でも渡せるかわからんけど
このアイテムを渡す人、なぜわかるんだいそれが。<笑>なぜそれが君にわかるんだい何も知らないはずなのに。なぜわかるんだいへえ。え、待って、ちょっと左手は左手はどうなの左手は渡しちゃうの渡すんだ<笑>あ、ひまりちゃんで使うんだ、これ。なるほどね。ひまりちゃんで使う、ここで、一回で使うもんなんだ、これ。未来予知。なぜわかるんだい使う必要。渡す必要がないということが。えー、どうしような。まあ、でも、ひまりちゃんになったから、水晶行くか。水晶どこだっけなマップ、マップ把握できない。えーと、占いだから、左側か。俺たちこっちから見てるからね。こっち側からひまりちゃんたちを見てるんで。ね、内側から見てるんで、左に進めば行けるはず。占いやに。左に行くか。そろそろ出てきそうなんだよな、あいつが。お猿さんがよ。お猿が出てきそうなんだよちなみに小学生は途中から作った横にあるランチルームで全校の食食べるようになったから運ばなくなったへえ。これ予定調和なんだなオッケー。完璧な水晶を使いますかじゃあえー、っと完全なる水晶え取りない一回これえ、ここじゃないのかいここ以外なくない水晶あれおひまりどうしたの水晶なくなったそうこっち側に置いてあった水晶がないんだよねなんせリュウリュウさんも15ヶ月選挙ありがとうないっすーあっすありがとうあっ床で粉々になってるなんでなんでナイスありがとう転がって落ちたのかなもともと半分でバランス悪かったし割ったからだそんなことあるかなまあもうすでに占い機は解決してますし、うん、いいんじゃないかしら自分のじゃないしなあの水晶のでかいやつって買うとどんぐらいするんだっけなんかたま前売ってた気がするなあれ欲しかったな<笑>なんか綺麗な石とか昔好きだったんでなんかでっかい水晶なんか売ってたんだけどいくらぐらいだったかなあれ欲しかったんだよねうんでけすげえでけえ水晶だあれ欲しいよねめっちゃ丸いしね透明だし子供の頃欲しかった丸い水晶どんくらいなんだろうねあれ買おうと思うメルカリ売ってっかな<笑>メルカリメルカリとかアマゾン売ってるから水晶占いの水晶でもそこで、ね、売ってるやつは本当の水晶じゃないかなガラスかなまあ分からんけどなガラスでも白いライトじゃ浮かび上がらないのかなえー、なんかブラックライトみたいないるのかうーんそうかアイテム使ったけど。待てよ、えー。心臓がないのか。脳と左手集めたから、あと心臓か。うん。とりあえずじゃあ、アイナちゃん行くか。メルカリ検索したら、水晶玉2024。2024。何それ。年代ごとにあるの。待てよ。電気屋でしょ。電気屋も左側で行くか。お猿が出てこないのがなんかすごい怖いなアマゾン偽物ならあるガラスかガラスかプラスチックか毎年出すんだ2025まだ2024じゃないししかもあ待ってはい毎年水晶出されてもな毎年買い替えんやろ<笑>水晶玉<笑>あーちょっと気づいちゃったからな今年切,切り替えるかつそんな毎年帰ってたらどうすんの中には何が入っているのかしらね。前のやつ。あれかな前のやつはメルカリに出すんかな水晶玉2023つって<笑>。やるんかなそうするんかな ?2023 を売りに出して2024を買うんかなきっとお宝だよ。これくたむけかな鍵まで使ったんだから。今年のモデル。RPG の鉄板。スマホみたいな。<笑>スマホみたいに毎年新しいモデルが出るのか。そうね。みー。私が見つけた鍵ですもの。見ながら聞いてな。きっと重要なものが入っているはずですわ。でもなんか、人の机の引き出しを開けるって、妙な背徳感があるね。悪いことしてるみたいでドキドキする。ホラゲーの定番だね。変なこと言わないで。私たちは泥棒行為を働いているわけじゃないのよ。泥棒シミュレーター2、やるぞみんな。やるぞ泥棒しまくるぞ俺は<笑>ゲームで別のゲームで<笑>いつやろうなってるってばそれで中には何が入ってたいつ泥棒に入ろうなクリスマスかな年越しかな
泥棒したいあ来たガムテープこれでアイラちゃんの持ってる角材もう先端に輪っかにしてつけてね穴の中のやつ取れるんじゃないかこれ昨日取れなかったやつガムテープねしょぼし,しょぼくないわよしょぼくないいろいろと役に立つじゃない何かを貼るときとか貼ったりとか布テープの方がいいよねガムテープとにかくせっかく手に入れたんだから持っていくわよどこかで役に立つはず粘着力的にまだ中に何かあるこれはメモ書きもうホラーゲームをね死ぬほどやってますからねもうどのアイテムが出るかはもう予想済みですよねバリカンは予想できんかったかとある芸術家のメモ来たとある芸術家誰だこいつ<笑>誰だこいつまた来た読んでみてくれるはーい、うん、音読いや読まなくていいの楽だわ私は望んでいないなむしろ人を傷つける行為には嫌悪感を抱いているなんだってだが必要なのだなら仕方がない何か万人に私を認めさせるには必要なことなのだバリカン使ったよ別に特別なことではない髪の毛切った自らの目的のために他者を殺めるあやめるそんなことは社会で普通に行われていること悲鳴が耳から離れない誰殺しただがこの豪さえも私の創作物の糧としようやっぱあれじゃないの血とかああこの赤が骨とか毛とか赤が私を狂わせるのだ血だそして目にした者たちすべてをもやっぱ赤いインクは血で使うんだな血ここまでで終わり血で補う何なんだろうこれ怖いことが書いてあった気がするけどそれに自分の目的のために他人を殺めるって意味なんてないのかもしれない小説のアイデアの走り書きとかまあ確かにそういうのもあるかそうね小説ねあまり深く考えても仕方がなさそう気にせずに探索を続けましょううん、あれだねサスペンスとか書いてる人のねなんかそのネタ帳とかメモ帳みたいなのもし落として発見されたらやべえめっちゃ殺しのこと考えてるやついるってビビられそうだよね<笑>やばい殺しのトリックめっちゃ書いてあるやる気やつ完全犯罪しようとしてるやつがいるつ通報されそう<笑>捕まりそう<笑>めちゃくちゃやばいつ完全犯罪のトリック書いてあるやばそうライターで何燃やすんだなんか燃やすもあったっけな渡したはいいが、まあ、とりあえずこれをアイナちゃんに渡すか今んとこできるのそれぐらいかなねえ犯罪計画が事細かに書いてありそうだよねサスペンスミステリー関連の人はこっちでいいんだっけもうどこだったか分かんなくなってきたもんで違うかもうったかでここでアイテムガムテープ渡すオッケーオッケー。使いどころあるかな何かくっつければいいのかな俺が知ってんだよそれはあ間違えたもうごめん間違えたボタンえっ、ー、とストリームねえひまわりちゃん、アイナちゃん、みやびちゃんの順でいくからね。またひまわりちゃんにやりたかったら、こっちの方が早いかな。みやびちゃんを経由するより。よし !L1 ボタンと L2 ボタンが両方あれなんだよ。チェンジボタンだから。間違えてしまう。はい、おばんつきます。編集の時の俺頑張ってくれお前ならできるめっちゃ時間かかってコメが見たかったけど、できるよし。で、この棒の先に、ギャムティーオッケーオッペーオッペー,ッペーよしこれでいけそうピンクピンクパンツピンクパンツァーだピンクパンツァーピンクパンツァー、えー、からくり時計のゼンマイあこれだこれみやびちゃん欲しいやついい笑顔だそしていいパンツだオッケーなんか取れたよ、うん、ね大丈夫だって言ったでしょ暇先輩
もうやめて何かえアイナちゃんむちゃんは勝手に信じてるとか言われても困る今はたまたま無事だったかもしれないけど私だっていつも期待に応えられるわけじゃないやむやむだから勝手に私を信用しないでやむのやむのやむのやむのもう私も二人を信用しないからええやめて信用しないって信じてるとか言わないで嫌なのなんでそんなこと言うの信じるのも信じられるのも重荷でしかないどうせ信じても裏切られるし、ね、信じられても今度は私が裏切るかもしれない地雷の素質がすごいぜいきなりそんなことがまたあったら私は今度こそ生きてられないいいぞ一言一言がすごい重たくていいぞ重たくていいぞだからもうやめるこんな気持ちになるなら一人でいいどうした一人ぼっちでいい一人ぼっちがいいどうした急にそうあそれでいいうわっ怖いんだって口がさ信じない方がいい口のアングリクエ怖いマジ傷つくのは私もう傷つきたくない一人ぼっちでいい傷つきたくない一人ぼっちがいいあこ外れてるってこれマジでアイナ落ち着きなさいあああ,あちょうど顔が見えないごめんアイナちゃん確かに私軽はずみな言動だったアイナちゃんを傷つけたよね本当にごめんなさいもっと謝ってこんな状況だからこそお互いの信頼関係が大事なのだから私はアイナを信じてるわ思いてこれからもずっとでもそれはあなたに頼りきりになったり責任を押し付けるとかそういう意味ではないのないのうんなんて伝えればいいかわからないけどもっと大切なところでつながってるっていうかうん私も同じごめんなさい<笑>変なこと言って変な変なことが増えてきたとだいぶこれからはできるだけ慎重に行動するねできるかなちゃんとアイナちゃんの話も聞くからそれは無理よひまりはイノシシだからイノシシウシシノシシだから私とアイナでフォローしてきましょうイシシとノシシだっけ<笑>イシシとノシシだっけど,どうだっけ忘れた解決ぞろりいつも爆発寸前何を手に入れたのあそうだえっとねこれ何あそうかゼンマイだこんなもの役に立つのかしらねえせっかく苦労して取ったのにまあ一応取っておくけどさもしかしたらそれさっき調べたからくり時計に使えるかもしれないわナイス確かに試してみようよイ,イシシとノシシでイノシシね解決ストロリー面白いからみんな読んでねみんな読んでね<笑>今から読んでみてねみんなおすすめの書籍なんだえっ、ー、とアイテムポンイエーイ3回までよし電気はガンガン通ってると先端を差し込めるようになってますわねはーいマジで出ないのが不気味だな全然出ないんだけどあいつらがあいつらっていうかあいつだけだけど今んとこ増えたりしてないからさでドローンにこれ山ちゃんでしたっけ回します音鳴るんじゃねこれやばい来るこれ落ち着いてみや先輩時計の音が鳴っただけあハリアわ分かってるわよ少し驚いただけでしょムフフハリアみやびちゃんの焦ったり怖がったりする姿いいよねうわっ
なあわかるレアだしレアだし今日まで悲鳴とか聞いたことなかったそうなんだだよねだよね普段見れない姿が見れてなんかお得だよねギャップが可愛いのんきだな普段冷静だからグッとくるわ,わけのわからないことを勝手に言わないでよっかないでしょ私はいつも冷静よああわ<笑>かってるわかってるそれで時計の中に何か入ってた針だよ緑の針おっとある芸術家のメモさんおお来たな23連続でえー、針とメモ針とメモねメモ読むわね読んで他人を喜ばせると私も幸せになる、うん、なんと健全なことかこれ以上ハッピーなことはないウィンウィンだね喜ぶ人数が増えればそれだけ私の幸せも増える喜びは多ければ多いほどいい私にとっても世界にとってもそのためならば多少泣くものが生まれようと気にすることはないトロッコ問題やトロッコ問題仕事忙しい頑張ってお疲れ様です前半は共感できる部分もあるかもしれないけど最後の部分は完全に自分勝手な主張ね<笑>ひまりもそう思うでしょひまりちゃんうんあれそうだよねそうでもないひまりちゃんこういう人は泣く側の立場にならないとわからない私こういう考え嫌いだなひまりちゃん何したの何したのひまりちゃん<笑>ひまりちゃんもひまりちゃんでなんか闇深そうなんだよな<笑>急になるからびっくりしたわきそうなんだよなあえノッカーのありがとう17ヶ月ありがとうですブルありがとうい,いのあ、上にあったわこれや大きな時計だねうーん雲とカタツムリと時計盤にヘビと雲とカタツムリが描かれてるわこれケーブルないケーブルこれ緑のケーブル<笑>緑のケーブルあるやったでもその時計針がないねあら針ならそうね針をつければいいのかしらえー、でも何に合わせればいいんだとりあえず先ほど取った針が合いそうねちょっとつけてみるわ頑張れみやびちゃんケーブルちょケーブルはちょケーブルを先に全部つけられた<笑>ケーブル無視してつけやがったおいケーブルこれ一回あれやろ一回一回ケーブル取ってからはめてもう一回乗せてるやろこれじゃないとこれ針はめられんやろこれおい<笑>まずケーブル取ってくれよケーブルをルナキラしたいケーブルをどけてって貼り付けてケーブルまた乗せてさすがミヤ先輩おい聞いてないぞでも何も起こらないわねケーブル欲しいのにちょっと動かさないといけないのかしらそうだろうねケ,ケーブルちょうだいケーブルちょうだいやっとだやっと気づいてくれたやっと気づいてくれた緑色配線緑色の配線があるわ渡そう渡そうということは私の出番かそうそうそうそうそうだね任せたアイナちゃんああ、こういう感じか。えー、でも、RGB、違うよな。違う。電気工事だもんな、これは。レッドは A に、ブルーは D に、G は、グリーンは B に。関係ないよね。うん。あ、なんか、やだ、これ。とある技術家のメモ1の間に空白があって、2、3なのやだこれみんなこれああもうわざ,ざわざするこれ<笑>こういう連続のやつはちゃんと連続でやってくる間になんか挟まってるこれ異物が 1.5 か 2.5 かな 2.5 は違うかメモ1メモ 1.5 だったら許せるんだけどおいなんで1と2の間に異物を挟んだんだ今気になるそういうの一生気になるやだやだ異物が挟まったうーん、わからんよね。とりあえず、あれか。蛇だよね。蛇と雲とカタツムリ。蛇と雲とカタツムリ。覚えといて、多分どっかでヒントがないとダメだ。メモ 1.5 だったらね、わかるけど。
気になる間に挟まんでほしかったこれだここでケーブルをはいあやなちゃんにどうぞよしでこれどっちから行った方が早いこれどっちから行った方が早いんだ今東通路でしょ右に行って右に行った方が早いかなそういやマジで出てこなくなったなあいつねえー、サブスク目標まあまあ放送終わった後にやりますね今ちょっとおパンとの時間なのでね配線したらヒントもらえたらいいねほいこれでえっ、ー、とブルーは B んこれはなんだグリーンかグリーンは B かでこれはこれしかないよねいやこうか B に行かなあかんから多分簡単でしょうねでこうしてこうだなでこうあれが決まってるからねしゃあないんだよねいや違うなえー、とあでもあれがない何違うこれをこうかいやでも全部使わなあかんのだよね待てよこうかここら辺を消化していかないとダメか。で、こうして、だよねね、全部、全部のマスを使わないといけないとこうなるよねっていう。パッよーしオッケー。オッケー。何か変わったね、かぶっちゃダメだしね、あれを。これでどこがおまた一回か。待って、こっちで音がした。ほう。多分、占いスペースのあたりだと思う。行ってみる。余裕だったわ。その前に少し休憩しましょう。疲れが溜まると判断力も鈍ってしまうし。確かに。それじゃあ、ちょっと休もうか。休むって何休むって何でも、休むって言っても気は抜けない。休める場所あるそれじゃあ。気を紛らわすために雑談でもしようよ話題はそうだなここを出たらやりたいことお腹すかない君たち大丈夫好きなみだけどトイレは行ってるトイレは熱いお風呂に入りたいわねそしてふかふかのベッドでゆっくり眠りたいわみやびちゃんのベッドは本当にマジでふかふかなんだろうな<笑>誇張でもなんでもなくマジふかふかなんだろうな超お金持ちだもんな私は積みゲーをゆっくり楽しみながら消化するいいなひま先輩は羽毛なんだろうな私はそうだなスカイダイビングかなスカイダイビングやったことあるみんなスカイスカイダイビングとかさあのバンジージャンプやったことある人いますなんかちょっと前なんかあれだよねバンジージャンプやった後に男性,な男性だったっけ誰か亡くなったみたいな怖いよみんなおおああいうのいきなりスケールが大きくなった俺羽毛じゃないよだって死ぬ前に一度はやってみたかったからさあ,あなたね死ぬ前に<笑>言葉のチョイスとタイミング考えて絶妙に笑えない絶妙に笑えない空気読めないよあ<笑>そういうつもりじゃなかったんだけどごめんそうだせっかくだから一緒に行こうよ空を飛ぶのって絶対に気持ちいいと思うもん死のリスクやばいよねでもね飛んでないわあれは落ちてるのよ。絶対俺がさ、あのバンジージャンプやったら、絶対地面に激突じゃなくなるわ、多分。あ、なんか、ロープ長かったっすわ。つって<笑>想定よりロープ長かったっすわ。私、絶対に無理。ビターンスカイダイビングとか死んでもやらない。ビターンってなりそう、ビターンって。前やったさ、あのヤギのゲームみたいにさ、ビタンビタンになりそう、バチバチバチバチバチバチ。えー、なんでビタンビタンぶつかりそう。高いところ、無理。スリーバウンドぐらいしそう。あら、アイナは高所恐怖症なの昔は大丈夫だったけど、怖えんだ今は絶対に無理
想像しただけで体が震えてくるなんかあれかなトラウマにかかってくるのかなこれなんか大事な親友がいたみたいだけどそっかなんかありそうじゃあ無難に遊園地に3人で行こうよただし絶叫系はなしこれならアイナちゃんも楽しめるでしょホラーハウスはあれ2人ともどうしたの遊園地着ぐるみたくさんいる<笑>もうあれディズニー行けないねこれもうあれでミッキーマウスとか後ろにいたらもうあれなんじゃないの蹴るんじゃないのうわーボーン近づかないであバカ蹴飛ばしそう<笑>えー、USJ のジェットコースター止まった最近怖いってそれえー、っと違うえー、っと違うビデオは更新されてないアイラちゃんのひまりちゃんかひまりちゃんはね時代を踏み抜いていくからねよし来ました来ましたここだよね一番奥おお来たーお赤いライトがつくとマークが浮かび上がったよし赤く光った水晶の写真を手に入れたえー、待ってこれはローマ数値いや違うかえとかこれんえとえとじゃない星座だよねこれ12星座これは時計と同じだったら11でいいのかいこれえライトって変えられないのかい赤く光ったえこれでもヘビしかわかんないよねヘビが左上えどうすればいいのヘビしかわかんなくね待ってなになにむむむなんか前とは光の感じが違うからかな映し出されたもの変わってるよね変わってる雲が六でいいのかなうん新しい手がかりかな暇先輩ちゃんと覚えておいて喋っときなオッケー任せといてよでも万が一忘れると困るから2人も覚えておいてねはあひまり覚える気ないでしょうみんなも覚えておいてね<笑>覚えておいてね雲座とつむり座な何言ってるのみやびちゃんそんなわけないよでもほら私記憶力いい方じゃないし何かに驚いた拍子に頭から消えちゃうかもだし一応だよ一応二人もちゃんと覚えておいてねあくまで保険だからそれにほら二人はこのチームの頭脳担当だしね適材適所役割分担それこそ真のチームワークめっちゃしゃべるなすごい必死必死本当に覚える気なかったんだ俺もないよ言っとくけどもうもうアイナちゃんまで覚えておきたい気持ちはあるよ気持ちはあるけどやる気はなぜか出てこないっていうか勉強でもそうだったな数式とか覚えるの苦手だったし俺も編集する気はあるんだけどねなかなか編集できないんだよね<笑>気持ちはあるんだけど頑張りたいという気持ちはあるんだけど頑張れないんだねあ覚えるっていう単語が勉強と結びついちゃってやる気を削いでるのかもそういうことか気が合うね何勝手に納得してるのよ、はあ、仕方ないわね私たちも覚えておきましょうアイナうんしゃべとればいいと思うよねしゃべとればしゃべとればいいと思うよねだねいつもしゃべとってんのにやったーやっぱり頼りになるなみやびちゃんとアイナちゃんはだって今の時代覚える必要ないじゃんしゃべとればいいじゃんねえだって黒板のノートとか黒板と黒板のやつをさノートに取る必要ないじゃんシャメか動画撮っとけばいいじゃんね<笑>どうするみんな授業風景みんなはい黒板しゃべっとけっつって動画撮っとけよっつってみんな先生の方にスマホを向けてたらどうするみんな容認される世界どうするこれ雲6でしょでヘビが11だったでしょんいや違うかこれはなんだ星座のあれかこれ時計じゃないのかこれ時計じゃないとしたら12星座のえ、でも並んでる順番。え、でも星座のやつ分かっても分からんよね。あれ、星座であれだっけ何月生まれとか分かるんだっけ
ちょっと待ってこれどうどうこれいいのか11と6でいいのかこれ今それとも星座のあれなのかわからんいいのかこれ普通に11でその角度でいいのかなその角度でやっといてそんな単純でいいんかなやってみればいいか近年のライブ会場これでみやびちゃん行ってみようふんみやびちゃんが一番やる気があるふんふんって言うからオーマイガーそれはいやでもいけるはず一回一回出れば大丈夫よしチョレーはチョレーはで、で、雲が6で、蛇が11で、あとはもう、おえー、<笑>そのままでよかったよかった深く考える必要なかったまんまでいいんです直訳でいいんですおやおやおや時計の音に驚いちゃった感じみやびちゃん来るやんこれおいかわいいキュンとくる願わくばもっとビビってほしいもっとビビってほしい<笑>そうやって好きにからかえばいいじゃないまったく子供なんだから付き合いきれないわ<笑>何おお願いが叶ったごちそうさまですごちそうさまですみやびちゃんが驚いたところだけ切り抜いて動画にまとめようかな視聴者さんたちも喜んでくれそう切り抜き動画やしてみればいいわただしその時は<笑>私の知られざる一面を見せることになるでしょうけどい,いやだなあみやびちゃん冗談だってだ,だ,だからそんなにおっかない顔しないでよ気迫でスマホの画面が割れるかと思った気迫で生で食らってたら倒れてたかも覇王色だ覇王色の覇気だそれでみやびちゃん何か落ちたみたいだけど何落ちたそう、ね、おるやんっていうか右に<笑>待って右におるよみんな見えてるこれいるよこれここに普通に気づいてみやびちゃんめちゃめちゃいるおおえいえいみやびちゃん逃げてー逃げてー逃げてみやびちゃんふわっしょいトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトトイレが一番安心トイレが一番安心いやいやずしたトイレが一番安心よもうはいオッケーおおパンツ白白パンツ白パンツオーマイカオーマイカオーマイカじゃないもっと探せちゃんとちゃんと探せよおいなんだこいつなめてんだパンツふうパンツまたパンツいやこれは必要なパンツん何水に濡らせば落書きが浮かび上がるってメモにあったよねあそっかあったなみやびちゃんそのスプリンクラー使えないかな忘れてたわすっかりい,いえそれはできないわあそこまで届かないものライターはそこの便座に足をかけたりしてみればライターやここでライターで水出すんやあまりいい考えじゃないわねびしょ濡れになるとでもそう届きそうな気がするけどなだってこのトイレ不潔よねしゃあないよまたね捕まったらあれでもねトイレに寝かされるから<笑>もう一緒よもうえー、みやみちゃん一回寝,寝かされんかったっけトイレにねつまり便座が汚いから足をかけたくないもう一回トイレで寝転んだらもうその後もういいよもうあ,あなたたちにも見えるでしょどう考えたってこんな汚いところに触れるなんて着替えイベントかなこの非常時に便座が清潔かどうかが気になると廃墟からの脱出がかかってるかもしれないのに便座の中に手を突っ込む覚悟がないと生きては帰れんぞここから今すぐ便座の掃除をしろと
除菌をすればやってもいいとそうすればこの私が足をかけてやってもいいとあおるねそそこまで言ってないでしょ分かったわよやればいいんでしょやれば<笑>まあバッチーノは誰だって嫌だよねやだね一回踏んだら一緒よおいおオッペーだオッペーえー、ノノノノパンツの時あるんだ帰ったらこの靴をすぐに洗わないとああさっきが私の足元にでもあれなんだ洗えばいいんだねえ、まあ、超お金持ちだったらもう捨てそうだよねこ,のこんな靴いりませんわ<笑>新しい新品にしますわ気にしない気にしないそこは庶民的だねちゃちゃっとスプリンクラー調べるいやでもあれかスプリンクラーにライターで火つけたら火をね近づけたらなるだろうけどこれびしょびしょになってこれ透けるパターンではこれねえ<笑>分かってるわよオッペー透けるパターンではこれパンツじゃないってことはだろ絶対これ壊れてはいないみたいだけど結局編集が必要なんだ火でもあれば正常に作動するんじゃないかしら必要やろこれ絶対編集が火かスケスケスケおっぱいだスケスケおっぱい<笑>スケパイやスケパイやスケルトンおっぱいやこれそういうことやこれこっちこっちこっちこれで火がつけられそうね握ったあ待ってあいろいろ触るの忘れてた、うん、ちょーあやっぱりほら水も滴るいい女スプリンクラーでみやびを濡らしたふわお大丈夫みやびちゃん濡らしたって言うとこれ仕方ないじゃんだって大丈夫じゃないわよ一緒濡れよこれは編集いらないこれはこれでここも一応やっといた方がいいかでもああいいなー怖いからなんでもない大丈夫そうではあるけど、はい、<笑>ああごめんなさいああごめんなさいちょっと何、うん、もう一回<笑>もう一回おおうっすらと何か見えてきたあ見えるまで何かやるのかこれもう少しかけてみようかしらなるほどねここに浮かんでくるんだ<笑>なるほど何回もやれと、揺れるなぁ。ちょっとずつ濃くなってる気がする。もう一回もう一回。あと少しね。え、待って、スプリンクラーってそういうシステムだったっけえ、一回近づけたらずっと出っ放しなかったっけこれ。近づけた瞬間だけ<笑>、こんな<笑>、え、蛇口みたいにできるもんだろスプリンクラーって。ガバガバじゃないの一回やったらもう。どうなん<笑>こんなちょろちょろシステムなのおトイレ流すみたいな。トイレが水浸しになった。できんよな、これ。ちょっと悪いことしてる気分になるカメラにも水ついてんじゃんこれあ床を見て何か浮かび上がってきてないおなんだこれはえー、とコーヒーかコーヒーメーカーに心臓が入ってるこれコーヒーでいいこれこの形トイレのこの暗号落書きのようね何これこれ何を表してるのかしらスプリンクラーが脱笑しみしてるねおおミヤ先輩には馴染みない子これ多分ファミレスとかにあるドリンクバーだよドリンクバーどっかあったっけドリンクバーそうそうお金を払えば飲み放題になるんだよ何回それ本当にどれだけ飲んでも構わないのそんな大盤振る舞いをして経営が成り立つのかしらわ<笑>からないけど大丈夫なんだと思うよ割とどこのファミレスでもやってるからあのジュースの原価っていくらなんだろうねこの落書きドリンクバードリンクバーが空になると何かがあるってことかなドリンクバーって頼むとどんぐらいでしたっけ2300円ぐらいそう見えるよね試してみようよあれドリンクバーだけ頼んでも利益出る、うん、お店みやびちゃんライターをずっと見てるけど何か気になるのそうよんこれがあるじゃない何ライターでこの建物に火をつけるの<笑>それがいいそうしましょう怖えよど,どうすんだ死ぬぞおいえ火を火火で燃やすのやみだした急にここ燃やしてしまえば出口だってできる火は何でも燃やしてくれるからねえそうでしょ灰にしてしまえばいいのよ出したぞこんなところ何もかも焼き尽くしてしまえばいい 100% ジュースいっぱい飲まれるとお店は開示になるしマジかそうよあれが高いね一番、え
燃やしましょうすぐに燃やすの<笑>きっとよく燃えるわじゃあ,あれじゃない 100% じゃなく 50% ジュースとかにしたらいいんじゃないの 50% ジュース 50% は何が入ってるか分かりません素晴らしい間違いない絶対にうまくいくわ燃やしてしまえばきっとお母様も私のことを見て確かに家燃やせばさすがにこっちのこと見てくれるんじゃないお母さん<笑>あれよ,よ,よ,よくやったわねまさか家を燃やすとは思わなかったわ宮瀬パイやめてちょっと怖い病んでるよこれ本当に関心持ってあげてよお母さんお母さんのせいだよこれみやびちゃんおかしくなってんの見ざるを得ないよ<笑>家燃やされたらさすがに海外に落書きしてもダメだったけど家燃やされたらさすがに見るやろどうしたやめ落ち着いてやめちゃんもっとやめ建物に火をつけるのはさすがに危ないよさすがに私たちまで巻き込まれちゃうかもしれないし巻き込まれなければいいんだそうよね私何を考えてたのかしらごめんなさいひまりアイナ<笑>いいよ全然俺は俺は大好物よ大好物よあの人がどんどん病んでいく様を見るのが何よりも大好きでねそれにしてもひどい目にあったわ服の中までびしょびしょよ着替えるか着替えるかこれ<笑>水も滴るいい女になったねウェイトレースの服に着替えよううわひま先輩きつ<笑>なんか言い方がねちょっとしてたやばおじさんぽーいヘブラッシャイヘブラッシャイ今の何元気な居酒屋の店員さんが近くにいるのかも<笑>へいらっしゃい的な掛け声が聞こえたうんうんそうだよねまさかあの清楚なみやびちゃんがあんな威勢のいいくしゃみするわけないもんあおるな当たり前でしょひま先輩みや先輩のイメージを崩すようなこと言わないでし仕方ないじゃない思わず出ちゃったんだから服脱いでからやればよかったね服脱いでからもうそれ以上の言及は禁止というか忘れなさい命令よ配信されてっけどつみきついてないし、はあ、まったく服は適当に乾かしておくわ探索を続けるわよ服着替えようよ服をさのあ<笑>病んでる病んでるあ,またあなたなの病んでるよまた燃やしても無駄傷はさらに広がっただけ私に帰る家なんてない私の幸せは外にはない病んでるなそそんなこともう諦めてお願いよ苦しいの願うたびに私の傷はえ前に燃やしたことあるってこと諦めたければとっくに諦めているわでも自分じゃどうにもできないのよ燃やしたから髪がチリチリしてるってことこれもしかして分かってる分かってるのにもしもしミヤ先輩独り言だ今日は画面さぼやけたりしてない急にごめんなさい探索を続けましょう昨日配信の画質が急に下がったんだよね。まことにし。録画しながら放送してるんだけど、その録画のやつもぼやぼやだった。今日大丈夫。急に画質下がってない。逃げてる時とか。えーと、どこだっけ度があるよ。度が見たいな。洋食屋。洋食屋だから、今ここだから、右に行けば洋食屋や。ね。内側から見てるから。今日まだあれですかぼやけたりしてないなれよし。着替えよ、着替えよ、着替えようよ。風邪ひくよ。うん、あかんのうん、あ,あんじゃないよ。<笑>分かって俺の意図。あんあんなんですのあんオンじゃなくて。わかるやん。出せー全部出せもうすぐドリンクバーが空になりますわはっおどうしたのみやびちゃんおお来た心臓ロボケを手に入れた
何でもないですわただ心臓の模型のようですわうわなかなかグロテスクな見た目だねブヨブヨしてるブヨブヨ本当にねとりあえず持っておきますわお願いしますわこりゃそういえばさびっくりしたレジに入ってたメモに書かれていたのって心臓左手脳じゃなかったっけそれはどこで使うかだねそういえばそうね全部の模型が揃ってますわねいや俺の画質が悪かった放送の全部バーコードがついてるし一瞬ねメモが入ってたレジに使うんじゃないゲームの仕様じゃなかったそうかも確か食品売り場のレジだったはず模型ちょうだい試してみるね食品売り場のレジ食品売り場のレジね<笑>オッケーいやいいなどこに何すればいいのか教えてくれるのいいな無駄な探索しなくてよしえっ、ー、と動画は心臓渡してから見ようかどこだっけ貨物エレベーターは今こっちだから左に行けばすぐ着くか左に行けばよい頭の中で整理できんから地図見ながらじゃないとわからんあったあったあったこれをこれをよし。心臓ゲットーよし、うん。動画見るか。何個ある一個や。燃え上がる炎。みやびちゃーん背景黒い。誰かに強い憎悪を抱いたことはあるあるよ。私は、あるわ。強い愛情がそのままひっくり返ってより強い憎悪へと形を変えた、うん、どうしてお母様は私のことを見てくれないのお母様大好きや子供だった私にはどうしようもないその現実に耐えるだけの強さはなかっただから嫌、うん、でも目を向けさせようとした何したのうわえええ私は家の離れにあった小屋に小屋に火を放ったやべえ前科ありや火は瞬く間に燃え上がり周囲を赤く照らしたわ前科ありでしたなんてことをしてしまったのだろう舞い上がる火の粉を眺めながら強い後悔が私を襲ったでもそれと同時に不思議な高揚感に包まれた<笑>やばい高揚感がここまですればお母様は私のことを見てくれる必ず叱ってくれるだろう無関心なんかではいられないはずだ背徳感と期待そんな感情が私の身の内で渦巻いた<笑>癖になってるわでもすぐに私は打ちのめされることになったうんお母様は何も言ってくれなかったマジしかりもせずマジただ何の感情もない目で私を一別しただけ離れちゃダメだったかさすがに子供でも悟ったわ本宅じゃないとお母様は本当に母屋じゃないと母屋<笑>私のことなど気にしていないと母屋じゃなきゃどんな悪さをしようがどんないい成績を残そうが全く関係なく私に興味がない何その日からつらすぎやろマジで私の心には深い傷が刻まれたそして逃げるようにお母様を避けていった興味なさすぎやろ<笑>なさすぎいつまでもその傷はぐじゅぐじゅと生みぐじゅぐじゅ鈍い痛みを私に与え続けているかわいそうに決して手に入らないと悟ったとしても欲しいという欲求が消えるわけではないああお母様私は生きている間ずっとこの痛みを受け続けなくてはならないのでしょうかこの痛みを癒せるのはお母様何に考えてるのお母様しかいないというのにお母さんも何なんだろうねうーんそんなに嫌いなの愛情はないんですかね全く可愛いのに肩破れてる肩破れてるわよ
みやびあなた肩破れてるわよ言ってあげればいいのにねえー、食品売りはそんなことも言ってくれないあー近い話しかけてくんないんだ見てもくんないんだからしなんで産んだんだねおかしいやんけマジでここでいいんだそれはファッションそれはファッションやったえレジが反応した何かあるよえさっきの3つ持ってくとレジが反応したってことあ操作機エレベーターの操作機来たーお手柄ねひまりでも1個しかないよこれでようやくエレベーターを動かすためのキーが1つ手に入ったわね1個しかないよでもでもやっと1つもう1つどこだ無事にもう1つのキーを入手できるのかしらもうアイテムなくない全部使ってこれまでもいろいろあったけれどなんとかなってるんだから大丈夫え、ね、そうよね本当にそうもう全フロア行ったよなんだか不思議だと思わない政略結婚かなまさか私たちにお父さんいいのかなんてどういうことんだって考えても見て私たちは得体の知れない空間に閉じ込められ恐ろしい着ぐるみに襲われているのよ、うん、そんな中を私たちは何とか生き延びている普通の大学生の私たちがすごいよねでもまさかこんな力が自分にあったなんて昨日までは考えもしなかったわでもなんで殺されないんだろうね本当今まで散々ホラー映画を見てきたあの猿もし自分がこの世界に入ったらきっと一分も持たないだろうなって想像してた。可愛いから殺されないのかな。でも、案外やれるもんだね。私たち。俺だったら可愛くないから殺されそう。ショットガンとか聖なるナイフとか、スーパーパワーもないし、魔法だって使えない。なのにここまでやってけるなんて、なかなかのもんだよ。可愛いければ。ふふふ。切れる？アイナちゃん、スーパーパワーならあるじゃない。みやびちゃんの鋭い考察力にアイナちゃんの類いまれなる頭脳そして私のポジティブ思考恐れを知らない行動力が<笑>前向きだないやスーパーパワーと呼べるほどのものじゃないしそうね履歴書の特技欄に書くのも躊躇するくらいのレベルよポジティブですポジティブというかひま先輩さらっと自分の能力だけ2個言ってたし<笑>私たちは一個だったのにずるずるいあ、あはは,はバレたかとにかく私たちに特別な力はないけれどこの異常な局面を生き抜くことはできているなんとかねハーブもあるしそれを自信にしてここを脱出しましょう予知能力あるよなでもアイテムの三人で必ず無事に家まで帰るのようんでもどうだろう結構もう終盤なのかなうん次は2本のキーをあ待ってまたまた動画がうんアイテムは全部なくなったとりあえずこれを使いに行くしかないしねこれ使いに行ったらイベントが起きるんでしょうか見るか来たアイナちゃん忘れられない冷たさ炎冷たさ欠けてる何かなんだなんだ一体なんだなんだいどうして嫌な思い出ほど。やんでる。頭に残るんだろう。やった。どうして嫌な思い出ほど。忘れられないんだろう。顔にトーンが。人間って結婚品。美味しいものは大抵。体に悪いし。そうだよ。楽しいものは大抵。生きることに必須じゃない。そうだね。あ、つら。つらい、生きてくるのつらいよ。私には親友がいた。悲しい。趣味も気も合う最高の親友がいただよでも私と親友は一緒になっていじめられていたそこまで聞いたねどうして人はいじめをするんだろうでも虫や鳥の世界でもいじめはあるって聞く終わりやこの国はこの世界逃げられようのないことなのかも野生にもいじめがあるのくだらないそんな世界で生きていかなくちゃならないなんて残酷や世界はある日私と親友はいじめっ子たちに呼び出された橋
夕方の橋の上によくないよ橋は綺麗な夕日だったけれど橋と屋上はよくない照らされた私と親友の顔は曇っていた風にもいじめがあるのどっちかがどっちかを下に落とせ終わりやねえ、えー、信じられないよね下に落とせ人ってどこまで残虐になれるんだろうえー、落とされたのかじゃあ落とした方は今後いじめないやば悪魔だってそんなひどい提案はしてこないと思う私は幼かったよ親友を信じてたから信じるよなやっぱりでもねおお。私は押されたのですよね冷たい川に真っ逆さまだから高いとこ苦手ね深さが足りなかったら死んでたかもねいやむしろ死んだのかもこれやみますわあの日を境に私は誰も信じられなくなったから犯罪よ犯罪人ってどうして裏切るんだろうとは思わない私だって人だから裏切りたくなる気持ちはわかるあの橋の上のことだって何かが少し違えば私が押してた側だったかもでももう裏切られたくないあんな思いをするのは絶対に嫌泣いちゃっただからもう誰も信じない信じたくない信じなければ裏切られることもないただの強がりなのかな本当に割り切れていればこんな風に苦しくなってないはず人は人との関わりなくては生きられないでも私は強く願うどこかの偉い科学者さん早く人と関わらなくても生きていける装置を作ってドラえもん私待ってるよずっと早くこの苦しみを消してよお願い俺も待ってる欲しいね<笑>欲しいよくそー世知辛いわ世の中本当にもう何も言えねえわ何も言えねえわ待ってエレベーターキーもあれだっけアイナちゃんでしたっけ制御版もアイナちゃんでしたっけどこだっけ制御版どこ配電版あれまだ入ってないとかあんのか違うのそうだあれだ鍵渡せばわかる。<笑>誰のとこにあるのかが。開けて。で、どこだっけ。すぐ忘れる。これで、右に行けばいいのか。もうどこがどこがわからんよ、ずっと俺は。ふわふわしながらやってる。特殊能力の出番や。おいー、来たー。はい、ありがとう。ありがとう。これで、こっち側かな。多分こっち側のはずで、一回セーブしたいな。一回、セーブしてなくないここや。んうん。およし。オッケーおうーんなるほど<笑>なるほどなるほどね持ってくるわ<笑>青かなどこなんだいどこなんだいあこれじゃねこれやなんかいつの間にんあのマーク見覚えがあるな。あ、確かおもちゃ屋の金庫に同じようなマークが描かれていたはずでございますでございます。オッケー。これだ。クラブ欲しい。ハート。クラブ。えー、ひし形。くほは。くほはくほ。くほ、くほは。くほは。くほはくひ。くほはくひ。覚えた。くほはくひ。えっ、ー、と、クローバ
네, 호시. 그 호. 네, 하도. 그 호. 하. 네, 그로바. 네, 히시가타. 히시가타. 그 호, 그 호, 하그 히. 오케이? 요 씨! 야, 따. 나야, 그래. 비데오 테이프 어디에 니 이래다. 비데오 테이프야. 그래, 미야비짱이야. 으, 으소! 그래와 마사카. 헤헤헤. 신지られない. 오게사야로. 난데, 그래, 호도노 기종인가, 콘나, 토크로니. 사다코가나, 사다코. 소래, 나니? 노로이노 비데오가. 난가, 미타코토가, 아르, 요나, 나이, 요나. 노로이노 비데오 테이프다, 요. 오, 벤토, 바코. 헤헤헤. 소. 이나. 이나. 그래, 코소가. 비데오 테이프. 소래, 와, 나니, 니, 스카, 우, 모노나. 어, 이메가, 호, 시, 나, 띠. 테이프, 토, 유, 코, 토, 와. 何かを貼り付けるもの。みんなもそろそろアイナちゃんを失ってきたんじゃないのみんなね。どうみんな。押し編した。聞きたい。いいよ。たっぷり聞かせてあげる。やべ、長くなる。簡単に言うと、これは記
何か流れ始めたわ新作500円とかねおっ何何あっ呪いのビデオやんけやっぱりおい何仕方ないんだ君の身の内に閉じ込められた真の赤を解放しなければならないこいつがとある芸術家かもしかしてスナックビデオもっともっともっとそう最後の一滴までああほら赤だよ真の赤だの赤はそんな綺麗じゃないよね。クイケーシの中に、これほどまでに美しい赤が隠されていた。え、ちって固まると黒くなるやん。この赤を使えば、私の作品は認められる。そう。それは君も認められるということなんだ。例えばさ、絵だとしてさ、絵に赤で、血で使ったとして、すごい鉄くさそうだよね。時間が経てば鉄子ささはなくなるか<笑>ハッピーだ私も君もこの赤を使った作品を見た人々もハッピーみんなハッピーになる目の頭だけでのハッピーなのはよ<笑>世界が幸せに満ち溢れて<笑>この私の手によって典型的なやばいやつこれ以上のハッピーはないハッピーで埋め尽くせこの世の中をやっぱサイコパスやったよね何よこれこの人何をしているのえ何も情報ないけど<笑>やべえやつ以外の情報ねえけどこれ作り物じゃないのおい音だけなのになんか妙に生々しい感じがしたんだけど映像を見せないだけじゃなくてなかったんだ音だけだったんだででも作り物じゃないとしたらこれってそうね見なければよかったわ承認欲求もここまでこじらせるとああ考えるのやめ気持ち悪いネコニックマンいらっしゃい、えー、27ヶ月ありがとうセンキューナイスーアポスまだ間に合うでしょう<笑>こっから見てもいいでしょうビデオテープを手に入れてえー、何ビデオテープに収録されてる映像を見たえだけえっえ何もう一回あなくなったちょっとえキムのイモルではなかったわねえここであ、なんかあるもうあの着ぐるみは出てこないわよね多分でも気をつけてねなんかあれあいついつ出てくるかわからないミヤ先輩早くアイテムを回収しちゃおうあるそうねえっとあったさっき拾えなかったのはこれよねありがとうこれか忘れてたすっかりもう逃げるのであれであったなあるやんあるやん揃ったやんそれエレベーターの操作機センキューこれやった<笑>苦労した会話あったよねだからあのビデオ見なくてよかったんだ<笑>あのビデオこれでエレベーターの操作機は2本とも揃ったってことよねこれでも合流できるやん<笑>センキューこれでみんなと合流できるようやく会えるんだよ私たち危ねえ1回2回3回と調べるとこだったから<笑>先に3回やってよかった本当にみんなのおかげやわ2回分のね時間が無駄になるとこやったアイナどうした嬉しくないのやめやめ嬉しくないことないけどまたやめ合流できるようやく会える今まで何回もそう言ってきたのに会えなかったもんね会えなかったアイナちゃんが不安になるのも当然だよひも先輩私ダメだよね分かってる自分でも嫌になるからそのダメなところがいいんだよダメなところがでもやみやすいところがどうしても裏切られるのが怖いの合流できるって期待して
またその気持ちを裏切られたら今度こそ立ち直れないかも闇パンツ闇パンツその考えが頭から離れなくて、うん、だったら最初から期待しない方がいいこの表情マジ怖すぎる、うん、だったら最初から期待しない方がいいっていつでも何でもそう読みやすいんだね私は裏切られるのが怖いから期待しない期待するから裏切られる怖い夢に出そうゲームだって面白くないんだろうなって思いながら始める映画もつまらないんだろうなって思ってから見る<笑>保険をかけておく料理だってそうきっとおいしくないんだろうなって考えてからそれにひま先輩に配信に誘われた時だって<笑>うまくいかないんだろうなってそれは実際うまくいってないもんね、うん、ごめん愛なそれだけじゃないえそれだけじゃないまだなんかあんの人のこともそう裏切られるのが嫌だから最初から信用しなければいいってずっとそんな風に考えて生きてきた、うん、だからあ本当のことを言うとね何信じてない私自分でももうわからない私はひま先輩とみや先輩を信じることができてるのかわからないわからない怖い怖いごめん最低だよね期待したら裏切られるからなでも断言できないわからないの私は私がわからないそっかあいなちゃんがわからないんだからアイナちゃんの本当の気持ちは私たちにもわからないかも、うん、でもわからなくても問題なしだよえアイナちゃんが私を信じていてもいなくても私はアイナちゃんを絶対に裏切らないから本当だろうなで,でも私が二人を信じることができなかったら私が裏切っちゃうことになるかもしれないんだよいいよそれが見たいよ俺はそれはそれで致し方なし致し方なしいざそうなったら悲しくて泣いちゃうかもだけどそうね私も同じアイナの気持ちが分からなくても私自身の気持ちは分かるわ盛大に裏切ってほしいな私もアイナを裏切る真似はしないそれをこの場で伝えておくわ誓いますわなんで二人ともそこまで友達だから理由なんてそれしかないよ先輩やけどなえアイナは手がかかるけれど大切な友達だからねひま先輩みや先輩一個したやもんな一個したアイナ多分,多分裏切られることを恐れる気持ちは理解できるわだから悩んだら今みたいに吐き出しなさい偽善者エンドみたいな偽善者エンド他人とも裏切るんだろうなそうそうそういうふうにやっていけばいざという時いつかはアイナちゃんも自分の気持ちが分かる時が来るかもしれないし、うん、あとアイナちゃんが立ち直れなくなっても心配しなくていいからね動けないもう無理放っておいてってなっても私おんぶして運ぶから嫌がっても運ぶ<笑>強引ね本当だよでもアンゴラサキだしありがとうありがとうひま先輩みや先輩仲良しやん俺たちそれじゃエレベーターにレッツゴーやめやめよくやむ作品だからなよしここでーすよしやれやめおっ反応したエレベータータ動き出したよここに来る乗ったそうやった<笑>うまくいったね怖いまずはアイナちゃんがエレベーターに乗ってオラウータンからやっぱりあれそれで3階でみやびちゃんと合流してから1階の私のところに来ればいいよわかったそうするそうするちゃんと動くよねって自分でフラグ立てちゃった最悪フラグ立てるなよ<笑>大丈夫だってやめてあとは3階のボタンを押せばいいだけアイナもうすぐ会えるからねうんうん会えるようーん
エレベーターを起動するとイベントが発生しますイベント内で取った行動でその後の展開が分岐しますので一度セーブすることをするしエレベーター起動させますかそんなこと言われたらできんやろおいちょっと待ってくれセーブしてきます